হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আপনারা সবাই ভালো আছেন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে এমএস এক্সেল এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টিউটোরিয়ালে তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা শিখব এমএস এক্সেল এ কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং টি কি অর্থাৎ হোয়াট ইজ কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এবং সেই সাথে এমএস এক্সেল এ কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এর ইউজ তাও দেখব আজকে আমরা ভিডিওতে এবং আরেকটা বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আমরা শিখব সেটি হলো যে কিভাবে আমরা এমএস এক্সেল এর শীটে টেবিল স্টাইলটি अप्लाई করতে পারি তো ভিউয়ার্স এই কয়েকটি টপিকস থাকছে আজকের ভিডিওতে তো যারা ইতিপূর্বেই আমার এমএস এক্সেল এর বেসিক ভিডিওগুলো দেখেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে এমএস এক্সেল এর ভিডিওগুলো দেখে আসবেন তাতে করে আপনার বেসিক যত স্ট্রং হবে আপনার নেক্সট এর কাজগুলো বুঝতে কিন্তু আপনার জন্য অনেকটা হেল্পফুল হবে তো ভিউয়ার্স চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা আজকে আমাদের কাজে চলে যাই তো ভিউয়ার্স প্রথমেই আমরা জানব যে হোয়াট ইজ কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং বা কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটা কি তো ভিউয়ার্স কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটা হলো সেল কালারের উপর ভিত্তি করে বা সেল কালারের উপর আপনি বেস করে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবং মিডিয়ামটি নির্ণয় করা অর্থাৎ আপনি খুব সহজেই আপনার বসকে কিংবা আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম মিডিয়াম ভ্যালুগুলো খুব ইজিলি আপনি বের করে দিতে পারবেন কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটি ইউজ করে তো চলুন সেটির প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারটি আমরা দেখে নিই তো ভিউয়ার্স এখানে একটি নিশ্চয়ই আপনি একটি ডাটা দেখতে পাচ্ছেন এই ডাটাটার মধ্যে এখন হঠাৎ করে যদি আপনাকে বলা হয় এখানকার সর্বোচ্চ স্যালারিটি কার আপনি আমাকে ফাইন্ড আউট করে দিন এই জিনিসটা করতে গেলে কিন্তু আপনাকে একটু সময় নিতে হবে এবং আপনাকে এটা ম্যানুয়ালি চোখ দিয়ে খুঁজতে হবে দেখতে হবে দেন আপনি ইনফর্ম করতে পারবেন যে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কিংবা এটা সর্বনিম্ন এটা বা মিডিয়াম তো এই যে কষ্টকর যে মানে যে কাজটা কষ্ট করে আমাদেরকে করতে হচ্ছে আমরা যদি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটি ইউজ করি তাহলে সে কষ্ট করে আমাদের কাজটি করতে হবে না এরকম লক্ষ লক্ষ ভ্যালু আমরা খুব সহজেই ম্যাক্সিমাম মিনিয়াম মিডিয়ামটি নির্ণয় করতে পারবো তো ভিউয়ার্স এই কাজটি করার জন্য আপনি যে অংশটুকু কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং করতে চাচ্ছেন আপনি সেই অংশটুকু প্রথমে সিলেক্ট করবেন তো সিলেক্ট করার পর ভিউয়ার্স এইখানে খেয়াল করুন কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটি রয়েছে তো আমি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটিতে একটি ক্লিক করলাম তো কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংটা ক্লিক করার পর এখানে হাইলাইট সেল রুলস টপ বটম রুলস আমি এই দুইটা নিয়ে আলাদা আরেকটি টিউটোরিয়াল বানিয়ে দিব কারণ আজকে যদি আমি এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই তো টিউটোরিয়ালটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে তা আজকে আমি আজকে আমি এই নিচের অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তো ভিউয়ার্স এখানে খেয়াল করুন প্রথমে রয়েছে ডাটাভার্স এখানে আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন গ্রাডিয়ান ফিল এবং একটা রয়েছে সলিড ফিল তো গ্রাডিয়ান ফিল এবং সলিড ফিলের মধ্যে দুইটা কিন্তু পার্থক্য রয়েছে আমি যদি এখান থেকে ভিউয়ার্স গ্রাডিয়ান ফিলটি ইউজ করি দেখুন আমি জাস্ট এটা একটু বাড়িয়ে দিই গ্রাডিয়ান ফিলটি ইউজ করার সাথে সাথে আমার এখানে যেটি সর্বোচ্চ ভ্যালু দেখুন আমার এখানে সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো এই চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার জন্য দেখুন সে কিন্তু আমার পুরো সেলটা কালার করে দিল এখন কিন্তু আমি আমার ইউজারকে কিংবা আমার ভিউয়ার্সকে খুব সহজে ইনফর্ম করতে পারবো যে এখানকার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোনটি আমার বসকে আমি খুব সহজে বলে দিতে পারবো স্যার এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো এই চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার এগেনস্টে ভিউয়ার্স যে এই ভ্যালুগুলো আরও একটু ছোট রয়েছে দেখুন এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের সেলটা আরও একদম এইটা যে দেখুন বারো হাজার তিনশো টাকা এটি হচ্ছে একদম মিনিমাম ভ্যালু এটার জন্য কি দেখুন সেলটা কিন্তু বেশি খুব একটি কালার হয়নি দেখুন এখানে পনেরো হাজার ছয়শো রয়েছে তো এই পনেরো হাজার এই যে এই আপনার চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকার এগেনস্টে পনেরো হাজার ছয়শো টাকার জন্য যতটুকু সেল কালার করার প্রয়োজন দেখুন এখানে কিন্তু সে অটোমেটিক সেলটি আমার কালার করে দিয়েছে তো এভাবে কিন্তু আমরা চাইলে খুব সহজে আমাদের ভ্যালুগুলো ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবং মিডিয়ামটি নির্ণয় করতে পারি তো আসুন আমরা পর স্টেপগুলো দেখি তো আমি এখন পুরোটা সিলেক্ট করলাম এখন আমি যাওয়ার পর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিংয়ে যাবো ডাটাভার্স থেকে যদি আমি তো গ্রাডিয়ান ফিলের অংশটা আমি একটু ক্লিয়ার করি দেখুন এখানে গ্রাডিয়ান ফিলের শুরু এই এদিকের বাম সাইডের অংশটা একটু বেশি গারুনীল এবং সামনেটা একটু হালকা সাদা এটা যে এক ধরনের স্টাইল আপনি যদি এখান থেকে আপনি এটি ইউজ করেন দেখুন এটি কিন্তু পুরোটাই কিন্তু আমাদের মানে কোনো এক কালার আর কি অর্থাৎ কোনো অংশ সাদা কোনো অংশ নীল এমন না এখন কিন্তু আপনি খুব সহজে বুঝতে পারছেন দেখুন এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং আমাদের মিনিমামটি হচ্ছে বারো হাজার তিনশো তো এইভাবে কিন্তু চাইলে আমরা আমাদের কন্ডিশনাল ফরমেটি ইউজ করতে পারি তো এখন আমরা যদি এই কালারটি তুলে ফেলতে চাই সেক্ষেত্রে আমি পুরো ডাটাটা সিলেক্ট করব কন্ডিশনাল
তো এই কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এর আরেকটি ব্যাপার রয়েছে চলুন আমরা সেটি দেখে নিই আমি পুরো ডাটাটি সিলেক্ট করলাম ডাটাটি সিলেক্ট করার পর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ যাব ডাটা বার তো নিশ্চয়ই বুঝতেই পারলেন এখান থেকে কালার কম্বিনেশনের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবং মিডিয়ামটি নির্ণয় করতে পারেন এবার আমরা আলোচনা করব কালার স্কেলস নিয়ে তো এই কালার স্কেলটি ভিউয়ার্স আপনাকে একটু খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে নালে কিন্তু আপনি অ্যাকচুয়ালি এটা গুলিয়ে ফেলবেন এখানে আপনি খেয়াল করুন এখানে আমি যখনই ক্লিক করলাম দেখুন এখানে শো করছে গ্রিন ইয়োলো রেড কালার স্কেল আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর আপনি নিশ্চয়ই কয়েকটা কালার কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো এখানকার আমাদের যে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা দেখুন এখানে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশোটা ছিল আমাদের ম্যাক্সিমাম এবং এটার জন্য সে পুরো সেলটা নীল কালার করে দিল এবং এই চৌত্রিশ হাজারের পর রয়েছে তেত্রিশ হাজার দেখুন এটিও হালকা নীল রয়েছে এটি থেকে কিন্তু এটি একটি হালকা এইভাবে দেখুন যেখানে যে পনেরো হাজার রয়েছে বারো হাজার রয়েছে এগুলো কিন্তু ভিউয়ার্স একদম মিনিমাম ভ্যালু অর্থাৎ সর্বনিম্ন ভ্যালু এই মাঝখানে যে ইয়োলো যে কালারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ইয়োলো কালারটা হচ্ছে মিডিয়াম ভ্যালু অর্থাৎ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এবং বারো হাজার তিনশোর মাঝখানের ভ্যালুগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে ইয়োলো কালারগুলো এভাবেই কিন্তু চাইলে আপনি আপনার ডাটাটি উপস্থাপন করতে পারেন তো এটি বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে আপনার তাহলে আপনি কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আমি এখন সিলেক্ট করলাম এখান থেকে যদি আমি অন্য একটি দিতে চাই এখানে কালার স্কেলের মধ্যে দেখুন এখানে এটা রয়েছে তো এটার মধ্যে এটা এবং এটার মধ্যে তফাটটা আপনি একটু খেয়াল করুন এখানে আমাদের লাল কালারটা ছিল মানে সর্বনিম্ন অর্থাৎ মিনিমাম ভ্যালু আর এখানে আমাদের রেড কালারটা হচ্ছে সর্বোচ্চ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এভাবে এখানে আপনি কয়েকটা কালার কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন হোয়াইট রেড কালার তা আপনি এভাবেও করতে পারেন আর এখান থেকে এই কালারটা আপনি ইউজ করতে পারেন এটাও ইউজ করতে পারেন এটি ইউজ করলে দেখুন এখানে যে নীল যে কালারগুলো দেখছেন এই নীল দুটি কালার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এবং সাদা যে কালারগুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম এবং লাল যে কালারগুলো দেখছেন হালকা লাল সেগুলো হচ্ছে বলছে সরি একদম মিনিমাম ভ্যালু তো এভাবেও চাইলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি আপনার কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ের কাজটি করতে পারেন এখন আপনি যদি চান তো ভিউয়ার্স একই সাথে কালার স্কেলও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আবার আপনি ডাটা বারও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দেখুন এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের এখানে কালার স্কেলটি অ্যাপ্লাই রয়েছে তো আমরা যদি এখন ডাটা বারটি অ্যাপ্লাই করতে চাই তো আমি পুরো ডাটাটি সিলেক্ট করব ডা সিলেক্ট করার পর এখান থেকে দেখুন ডাটা বার্স আমি এখান থেকে কিন্তু চাইলে এটা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি এখন কিন্তু আমাদের এই ভ্যালুগুলোর উপরে দুইটা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করা রয়েছে একটা হচ্ছে আমাদের কালার স্কেলস আর একটা হচ্ছে ডাটা বার তো আমার দেখুন এখন কিন্তু খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে এই পুরো সেলটা হচ্ছে কালার হয়ে গেছে অর্থাৎ এই এই কারণে এটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর যেগুলো এটার এগেনস্টে ছোট সেগুলো এটার হালকা হালকা অর্ধেক অর্ধেক বা অর্ধেকের কম সেলগুলো কালার হয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু একটা মানে ভ্যালুর উপরে বা একটা ডাটার উপরে আপনি তিনটা ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর এখন যদি আমরা এটা রিমুভ করে ফেলতে চাই আমি পুরো ডাটাটা সিলেক্ট করব কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে যাব আমি এখান থেকে ক্লিয়ার রুলসে যাব ক্লিয়ার রুলসে যাব ক্লিয়ার রুলস ফ্রম এন্টার শিট আমি যখন এখানে ক্লিক করব এই অপশানটাতে ক্লিক করলে দেখুন সবগুলো কিন্তু এখান থেকে চলে গেল তো কন্ডিশনাল ফরমেটিংটির এই আরেকটি ব্যবহার রয়েছে তো এবার আমরা কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ের আরেকটি ব্যবহার দেখে আসি চলুন তা আমি পুরো ডাটাটি সিলেক্ট করলাম পুরো ডাটাটি সিলেক্ট করার পর ভিউস এখানে কন্ডিশনাল ফরমেটিং রয়েছে আপনি এখান থেকে যাবেন আইকন সেটস তো এই আইকন সেটসের মাধ্যমে কিন্তু আপনি চাইলে আপনার ডাটাটি উপস্থাপন করতে পারেন আমি ধরুন আমি এই আইকনটি ইউজ করলাম এই আইকনটি ইউজ করার সাথে সাথে দেখুন এগুলোর সাথে কিন্তু আইকন অ্যাড হয়ে গেল তো এখান থেকে আপনি যে নীল কালারের যে অ্যারোগুলো দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ আপ অ্যারোগুলো এই আপ অ্যারোগুলো দ্বারা এখানে ম্যাক্সিমাম বোঝানো হচ্ছে এবং এখানে লাল কালারের যে আপনি অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি লাল নয় এটা তো যে ডাউন অ্যারোগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলার দ্বারা মিনিমাম অর্থাৎ একদম সর্বনিম্ন ভ্যালুটি বোঝানো হচ্ছে এবং ইয়োলো কালারের যে ভিউয়ার্স আমরা অ্যারোগুলো দেখতে পাচ্ছি এই ইয়োলো কালারের অ্যারোগুলো দ্বারা মিডিয়াম ভ্যালুটি ইন্ডিকেট করা হচ্ছে তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর এছাড়াও আপনি যদি অন্য কোনো আইকন সেটস ইউজ করতে চান সেটুকু পারেন আপনি কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে যাবেন আইকন সেটসে যাবেন আপনি এটা দ্বারাও কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার ডাটাটি উপস্থাপন করতে পারেন এছাড়াও দেখুন এখানেও কিন্তু রয়েছে এখানে আপনি খেয়াল করুন এই যেহেতু আমাদের চৌত্রিশ হাজার পাঁচশোটা সর্বোচ্চ ভ্যালু এর জন্য এখানে যে চারটা বক্স ছিল চারটা বক্সই কিন্তু ফিল আপ হয়ে গেছে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের পনেরো হাজার ছয়শো তারপর বারো হাজার তিনশো এগুলো হচ্ছে খুবই ছোট অর্থাৎ একদম ম
मिनिमाम एवं मीडियम टी निन्नोय करते पारी तो एको ना हमरा जो देखने तक ये रिमूव करे फिल्टर जाए मैं पूरा डाटा टी सिलेट करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जाबो क्लियर रूल्स है जाबो क्लियर रूल्स है जाबो क्लियर रूल्स पर मेंटर शीट तो ये होलो व्यूअर्स मोटा मोटे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बेबहर तो आपने किंतु चाहिए व्यूअर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग एर कास्टी डाटा लिखा आगे वो करते पारे न अर्थात शेड की भावे करवे ना मैं आपने एक तो देखिए दे दोरुन आमी ए सेल गुली ते कंडीशनल फॉर्मेटिंग टी यूज़ करवो तमी सेल गुली सिलेट करवो सिलेट करा पर इखन्दा के मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाबो ता� एकांत के जेट अप्लाई करते हैं देखों ऑटोमेटिकली नवर सेल्टी बात तो से कुम्त तो से आशा करिए बस तो बेचन तो आपने चाहिए लेफ्ट वर्ड से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टा आगे वो करते पारें आर पौरे वो किंतु आपने चाहिए जब उन टापने एकांत देख लेना मैं सीलेट कोर माध्यम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जावर पर एक अंत का मैं क्लियर रूप से जाबू क्लियर रूप से क्लियर रूप से मैं इंटरेस्ट देखूं ना वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चोले गालो ताशा गुरी बुस्ते पे जाचन तो एटी चीलो मुद्दों मोटा मोटी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रियूज तो जो दी अपना दे बुस्ते कोनो पक्षाओं में सहायबोश्य मार्के कम तो भिवर्स निश्चय ख्याल कर एक रोर कलर हे पिंक कलर और एक रोर कलर हम सदा कलर ये एक स्टाइल ये अपनी देखते हैं तो भिवर्स एटी के मूलत तो बला है टेबिल स्टाइल ये टेबिल स्टाइल कि भाव यूज करते भिवर्स हमें एट देखो <coughs> तो भिवर्स अमरा अखुन दो ही भावे टेबल स्टाइल टी देख बो अर्थात अपने तोरी कोरा कोनो डोक्यूमेंटर ऊपरे वो चाहिए लेटी अप्लाई कोट तबरन अथवा अपने तोरी कोरा आगे वो किन्तु अप्लाई कास्टी कोट तबरन तामी ये टी क्लोज कोरे दिच्छी तामी जहेतु तोरी कोरा डोक्यूमेंट बोलो तो तामी तोरी कोरा डोक्यूमेंट � आपने जो दी एकों एटी तो तोड़ी करा रोए थे ए डोक्यूमेंट ते ए डोक्यूमेंटर ऊपर जो दी हमने टेबल स्टाइल टी अप्लाई करते चाहे ताले शेटी हमने की भावे कर बो तो व्यर्थ ते अत्तन तो शाहत आपने जो तोड़ को अंशो टेबल स्टाइल अप्लाई करते जाचें तो तोड़ को अंश आपने सिलेट कर बन तो सिलेट फॉर्मेट एस टेबिले जाओ पर धरुन आमर ए स्टाइल टी भाव लगेगा चाहिए कि मैं स्टाइल भाव लगेगा चाहिए जस्ट अमिटे सिलेक्ट करे ओके दे दिवो तो देखो ना आमर एकाने किंतु टेबिल स्टाइल टी एप्लाई होलो तो व्यूअर्स एकाने आपने एक टेबिल शो लॉक करें एकाने मैं टेबिल स्टाइल दवा शाते शाते एकाने तो व्यूअर्स ख्याल करो ना आमी जोखों एक है ने टेबल स्टाइल टे अप्लाई कोरे ची टेबल स्टाइल टे अप्लाई करा शादे शादे टेबल टूल्स डिजाइन किन्तु ऑटोमेटिक एक है ने ऐड होलो आमी जो तोखों आमी जो दी बाहर एक उन एक टे सेले क्लिक कोरी देखों एक है ने किन्तु एटी नहीं तो एर दर आम्र बुस्ते पर एवं वो एक टेबल स्टाइल है भीतर जोखन अभी क्लिक करूँगा तो आखुनी ये टी अमरा देखते पावो तो एक ओन एक अंत के जार पर आपने क्या एक टा बिशा ख्याल करूँ एक अंत रोए से हेडर रो ये हेडर रो तो आपने एक टा टिक चिन्नो दवा निश्चित देखते बच्चन आपने ये टिक चिन्नो टी तूले दे तूले दवा तो ये कौन है डॉक्यूमेंट रूप में आमी आवार आवारों देखा है अपना देख तो आमी इखने सिलेट कोल्लम बाय इखने आमी इतुरु कौन सा दिवो इतुरु कौन सा सिलेट कोल्लम फॉर्म फॉर्मेट एस टेबल है जबो जावर पर इखने ते के लाइट मीडियम डार्क तीन टा कैटेगरी है सामने धोना आमी ए स्टेल्टी किन बाई अमरा हमारे पसंद दुनियो को टेबल स्टाइल टी अप्लाई करते पारी तो भी वर्ष ऐतोखोन अमरा देख लाम जब तोरी कोरा डोक्यूमेंटर ऊपरे अमरा की भावे टेबल स्टाइल टी अप्लाई करते पारी तो भी वर्ष ऐखोन अमरा देख बो तोरी कोरा आगे की भावे अमरा टेबल स्टाइल टी निते पारी तो इटर जो नवीवर्ष अमी एक � 
আমি এখানে একটি ক্লিক করব এখানে লাইট মিডিয়াম ডার্ক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনারা ইতিমধ্যে তো ধরুন এই স্টাইলটি আপনারা ভালো লাগে জাস্ট আপনি এই স্টাইলটিতে ক্লিক করার পর ওকে দিয়ে দিন দেখুন এই স্টাইল কিন্তু চলে আসলো তো চলে আসার পর আপনারা যদি মনে হয় যে এখানে কলাম 7 1 এ সরি 8 9 10 এটি রয়েছে এটি রিমুভ করুন জাস্ট এটার ওতে ক্লিক করে দেখুন এটি কিন্তু চলে যাচ্ছে আবার যদি আপনি अप्लाई করতে চান আপনি আবার সিলেক্ট করেন ধরুন আমি এখান থেকে আরেকটি স্টাইল अप्लाई করব তাহলে আমি ফরম্যাট এস টেবিলে যাব তো যাওয়ার পর ধরুন আমি এই স্টাইলটি দিই ওকে দেখুন আমার এই স্টাইলটি কিন্তু চলে এসেছে দেখুন এখন কিন্তু আমাদের এখানে কয়টি স্টাইল রয়েছে দুই ক্যাটাগরি দুটি স্টাইল রয়েছে তো আমরা এখন চাইলে আমাদের এখানে ডকুমেন্টগুলো কিন্তু লিখতে পারি আপনার যেটি প্রয়োজন আপনি কিন্তু এখানে লিখতে পারেন দেখুন আপনি এখানে লিখতে লিখতে পারবেন অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা বুঝলাম কি যে আমরা আমাদের ডকুমেন্ট তৈরি করার আগেও টেবিল স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে পারি কিংবা পরেও করতে পারি এবার আসুন ভিউয়ার্স আমরা টেবিল স্টাইলটি রিমুভ কিভাবে করব সেটি শিখে নিই আমি এই সে টেবিল যেখানে অ্যাপ্লাই করেছি জাস্ট এখানে যে কোনো একটা সেলে ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে মরে যাব মোর থেকে ক্লিয়ার দেখুন আমার টেবিল স্টাইলটি কিন্তু চলে গেল ঠিক একইভাবে আমি যদি এখান থেকে রিমুভ করতে চাই সিলেক্ট করবো যে কোনো একটি সেল মরে যাব মোর থেকে ক্লিয়ার দেখুন আমার এখানে কিন্তু টেবিল স্টাইলটি রিমুভ হয়ে গেল তো টেবিল স্টাইলটি রিমুভ হলো ঠিক কিন্তু এখানে কলাম এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ইত্যাদি তো রয়ে গেল তো ওই যে আপনি এখান থেকে হেডার রোডটি তুলে দেবেন তখন এটি কিন্তু চলে যাবে তো ভিউয়ার্স এভাবেই কিন্তু চাইলে আপনারা আপনার পছন্দ মতো টেবিল স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং টেবিল স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে আপনার ডকুমেন্টটির সৌন্দর্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাড়িয়ে নিতে পারেন আপনার টেবিল স্টাইলটি ইউজ করে তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর বুঝতে যদি কোনো প্রকার সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভিডিওটি একবারে যদি বুঝে না আসে আপনি অবশ্যই আরেকবার দেখবেন আরেকবার না বুঝলে আরেকবারে দেখবেন কোনো সমস্যা নেই আমার চ্যানেলে তো ভিডিওটি থাকছে আপনাদের জন্য তা আপনি বারবার দেখবেন তার আশা করি বারবার দেখার পর আপনার অবশ্যই ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজ এই পর্যন্তই আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক আপনার করবেন কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না কারণ আপনার একটি শেয়ারে কিন্তু আজকের ভিডিওর কাজটা অনেকজনই শিখতে পারবে তো আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ভিডিওতে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ